bueno, una vez visto cómo configurar una impresora de tipo USB en Vitalinus, ya hemos comentado que en red simplemente sería buscar a través del IP, pues pasaremos a ver cómo se configuraría un escáner. El clásico escáner que se conecta igualmente vía puerto USB a, a nuestro ordenador y que queremos utilizar. En mi caso, eh, entiendo que igualmente hay un montón de modelos, voy a utilizar un, un HP, un HP ScanJet G2410. Bueno, el modelo que sea. Vamos a ver el proceso. Lo mismo, lógicamente lo primero que hay que hacer que es coger el escáner, encenderlo, alimentarlo, ¿no? Lógicamente, alimentarlo a la red eléctrica, encenderlo y conectarlo a nuestro sistema Vitalinus. Y ya lo detectará. Igualmente ocurría con la impresora. En este caso va a ser mucho más sencillo porque los drivers de comunicación son mucho más básicos y no se necesita ni, ni instalar ningún driver. Bueno, entonces muy facilito. En este caso, como igual que con las impresoras, eh, estoy haciendo uso de una máquina virtual, pues entonces el escáner lo conecto a la máquina física. Le tengo que decir a la máquina física que se lo transfiera a la máquina virtual. ¿Cómo lo hago? Me voy al menú dispositivos de, de VirtualBox, busco dispositivos USB y obviamente aquí habremos encontrado, encontraremos el escáner HP ScanJet. ¿Vale? que se ha conectado a la máquina física al marcarlo pues le estoy diciendo que le ceda el escáner a la máquina virtual y aunque no lo sepamos Vitalinus ya está comunicándose con ese escáner ya está negociando y entonces Vitalinus ya ha detectado dicho escáner y ya sabe cómo hacerlo funcionar para probarlo muy fácil como veis no hace falta no va a ser necesario instalar ningún driver ni ninguna cosa rara y si fuera necesario el propio Vitalinus nos, nos avisaría de ello y él iría a los repositorios de Internet de Ubuntu a buscar el driver correspondiente. Bueno, para usarlo muy fácil, control espacio y se escribe simplemente scan. Una aplicación que se llama Simple Scan. Le damos al Enter y muy fácil. Ya veis que simplemente la opción es tenemos de escanear, recortar, una aplicación muy básica y útil. Bueno, pues nada. Ya ve, simplemente le vamos a dar a escanear y como veis el solito veis el escáner ya se ha puesto en comunicación con el escáner y ya ha empezado a escanear el documento sin más así de, de fácil poca cosa más bueno pues vamos a esperar a que termine bueno ya está terminando de escanear el documento lógicamente es un escáner de esto así un poco viejete ya que le haya puesto tanto pero ya veis muy sencillo ¿vale? la configuración de un escáner simplemente conectar y funcionar ya está vale una vez que lo tenemos, pues lo de siempre, lo podemos guardar. Este como es un poco VGT, solo nos deja guardar en formato JPG. No hay ningún problema, ya sabéis, eh, ya sabéis a través de otro tipo de actividades, que podemos pasar el JPG a PDF, que es más portable y, y mejor, ¿no? Pues por ejemplo, podemos llamar eh, doc escaneado y le damos a guardar. Una vez que ya está guardado, ¿vale? Pues lo tenemos aquí el documento escaneado y si lo quisamos en formato pdf ya que os digo es un, un poco básico lo que lo que nos permite hacer pues cogemos ahora y simplemente vamos a utilidades de imágenes y conversor de formato de imágenes pues ya lo podemos pasar por ejemplo a formato pdf aquí vamos a convertir imágenes vale y como veis ya la ha convertido y lo tenemos aquí en formato pdf ya lo podemos abrir como si fuera un pdf más bueno espero que hayáis visto que es muy sencillo configurar un escáner y hacerlo funcionar en cualquier sistema Linux.